Hi guys! Nandito po ako sa Prayer Mountain, South Korea and huwag pong kalimutang mag-like, i-share at of course, i-subscribe and i-click yung notification bell para updated ka sa aking video upload. Bye! guys, welcome back to my channel and ngayon naman po syempre, nag-birthday ako nung 17 so kailangan ko siguro namang magsimba pero since malayo yung um, church dito pupunta na lang po ako dun sa prayer mountain and of course mag-vlog so hinihintay na ako ng kapatid ko dun sa Guangtan, si Jiang o yung Guangtan Market at um, sasamahan niya ako dun sa prayer prayer mountain Sige po, manan po kayo. Bye. So, fall na nga po dito sa Korea at makikita nyo po yung mga dahon ay eh, nagkukulay brown na. At ilang ilang days na lang po ay eh, maglalagas na yung mga, mga dahon. Naiwan ko nga po at nakalilig ko. Alam kung saan ko rinagay yung tima ni ko, yung card ko sa bus. So ang gagawin ko, mag, mamamasahin na lang po siguro ako. So nag ako ng coins ko na uh, exact fare para hindi na ako sukulian. First time kong uh, mamamasahe. First time kong nawala yung card ko at hindi ko gagamitin sa bus. So nangangapa pa ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero subukan natin. Tsaka, wish ko na lang na hindi hindi bad trip yung driver kasi minsan merong mga driver na bad trip dito na ayaw nilang madili so yun, tingnan na lang natin kung hindi ako mapapagalita So, nandito na nga po ako sa Guangtan, Sanggori at naghihintay kami ng bus going to uh, going to Prayer Mountain kasama ko na po yung kapatid ko So, yun po uh, Wala rin po pala siyang load sa car So, mamamasahe din siya So, excited na ako kumunta doon so nandito na kami, ito yung pinakamalapit na bus station sa Prayer Mountain. So maglalakad pa kami ng mga isang minuto lang siguro. So lakad-lakad lang para man ma-exercise tayo. So nakapanglamig na ako ng very very light. Pero nagba nagbawan ako ng um, jacket ko dahil mamayang hapon na pag-uwi namin or mamaya malamig na malamig na sigurado tanghali kasi ngayon kaya medyo mainit pa yung araw eh terik na terik pa so mamaya siguro malamig na kaya nag ready na so papunta na tayo sa prayer mountain yan nauna ako sa kasama ko hindi ko alam yung lugar so lakad lakad lang tayo ano? kayo wari so ayan na yung prayer mountain guys So guys, nandito na tayo sa Prayer Mountain. Ayan na po yung Prayer Mountain. So, iikot lang tayo. Ang ganda. So, mas maganda daw tong mountain na to sa spring eh. Pero since nandito na tayo na magpo-fall na, so i-grab na natin yung opportunity.
So guys, ang view, ang ganda ng view. Uh, Nag-iba na yung kulay ng mga halaman. No? May nag-yellow na, may nag-red na. Ang ganda. Ang ganda dito. Magpa-picture-picture muna ako. Ayan po yung way. Lakad-lakad lang dito guys. Kung gusto mong mag-nilay-nilay at mag-isip-isip, mag-soul searching, pwede dito. So, ang dami-dami pong mga lugar sa Korea na pwedeng puntahan na magaganda. Kaso yung mga mga pasyalan lang po kasi na popular, yun yung talagang kilala sa Pilipinas. Pero, kung hahalughugin mo ang buong South Korea, ang dami pong lugar na pwedeng puntahan kagaya po nito. So guys, dito sa Prayer Mountain, dito sa gilid niya, eh meron uh, cemetery. ba diba sabi ko dun sa last vlog ko, dun sa, nung pumakit ako sa mountain, eh uh, nililibing yung mga ano dito, yung mga remains dito sa mga bundok. So ayan po. Ayan po siya. Ayan. Ngayon sa taas. Hmm. Tapos, ako po kasi, uh, lumaki ako sa pinakarap ng sementeryo. At mm, medyo, siyempre, nung lumaki ako, natatakot din ako pag gabi. Pero dito siguro hindi ka matatakot kasi makikita mo naman parang, hindi sila ganun sa Pilipinas na malaking nicho. Kasi parang uh, hinuhukay talaga sila sa lupa. So, maganda rin yung view. Eh, hindi ko alam kung anong pinaniwala ng mga kore kung bakit nila... Uh, inalagay yung remains nila na kamag-anak nila sa sa mga bundok siguro may purpose yon i-research ko next time guys, yung pinaka center syempre ng prayer mountain eh, dun sa mountain meron church Ayan. so maraming nagpupunta dito especially yung mga um, gustong magdasal kasi sobrang tahimik dito kaya makikita natin ang dami daming mga sasakyan dito Ayan. so lahat sila nasa church nyo
So may nakita kaming Pinoy dito. Nakakatawa kasi. Sabi nung lalaki, mukha daw akong foreigner. Eh di ba foreigner naman po talaga ako? Kasi nandito ako sa Korea. Baka yung ibig sabihin niya, parang magbang lahi yung mukha ko. Ano kaya yung mukha ko na ibang lahi? Comment down below guys kung anong mukha ko. Mukha ba akong Nepalese, Indonesian, Thailander, bahala na. So napakagod kami sa kakalakad. Inom muna kami. Si Keita? Ini. So, pauwi na po kami natapos na yung pag-vlog ko and thank you for watching guys. Bye-bye!